me es muy grato y a la vez medio encontrado los sentimientos porque cuando uno ya rinde las cuentas quiere decir que ya estoy terminando mi gestión acá y eso sí eh, genera un poco de sentimientos encontrados como les decía porque es un año que uno ha pasado acá eh, tratando de hacer las cosas lo mejor posible no solamente por una calificación sino por el bienestar de la comunidad que es a quien nos debemos y que es el tema que siempre he tratado desde el día que he llegado con mis compañeros en territorio. Esta rendición de cuentas girará en torno a las actividades y a todo lo bueno que han hecho ustedes, compañeros, juntamente con las autoridades, porque este es un equipo. Y desde que yo había venido, había manifestado eso, justamente, que mientras hagamos un buen equipo, vamos a, sal a salir adelante. El estar aquí en el Distrito del Carmen eh, nos generó, y sé que a todos, dos eh, eventos trascendentales, como fueron la consulta popular en donde se movilizaron alrededor de 2.000 policías y el terremoto del 16 de, de abril que nos marcó la vida también. Y de ese hablaré un poco más adelante. Eh, el contenido va a ser de acuerdo a la norma eh, que se nos ha enviado y que se maneja a nivel nacional. Voy a hablar un poco de la evolución de la estructura policial, de la misión de nuestra institución, de los objetivos institucionales que tenemos, de las estrategias institucionales del comparativo de delitos y la productividad que, que se ha generado con el trabajo que han realizado cada uno de ustedes. De los ejes transversales de policía comunitaria como punto de encuentro e intercambio de ideas entre policía y comunidad, en donde generamos la trilogía del éxito Policía, Comunidad, Autoridades, que nos ha dado muchos buenos resultados. Y al final haremos un collage de labores comunitarias, en donde van a estar todos y cada uno de ustedes. Yo ahí casi no asomo porque he recopilado toda la información que ustedes nos dan día a día en el WhatsApp y cada mes y quincenal y, semana, y mensualmente cuando envían los informes. Nuestra institución ha cambiado, nuestra institución ha generado cambios que han sido muy importantes y muy positivos. Hablamos de que antes teníamos una, una policía con servicios eh, disgregados, es decir, la policía judicial trabajaba por su lado, el tránsito hacía su trabajo y cada quien veía cómo hacerlo dentro de, de su oficina. Esto se cambia a una policía integral. En la actualidad hemos fusionado bajo un, una línea de mando que obviamente acá en el distrito está bajo la supervisión de nuestro comandante. Entonces, ese es uno de los primeros cambios que hemos hecho que se ha generado, no solamente como política del distrito, sino como política nacional. Hemos integrado a nuestra institución. Hemos tenido una policía eh, de, de formación militar, de régimen militar, en donde todo se ha... Eh, nos manejábamos con una ideología diferente, en donde pensábamos que el policía tenía enemigos, y nosotros no tenemos enemigos, tenemos adversarios, infractores de la ley, Personas que infringen la ley, que no necesariamente son delincuentes, que no necesariamente son personas agresivas. Hay muchas contravenciones que maneja nuestra legislación que también son sancionadas y que también tenemos que estar nosotros ahí para poder darles el tratamiento necesario. En la actualidad hemos, tenemos formación en base a las necesidades de la comunidad, es decir, nos hemos acercado a la comunidad. Les pedimos a ellas, a ellos... Eh, las necesidades, analizamos esas necesidades, generamos estrategias y damos posibles soluciones. Y esa es nuestra razón fundamental en la actualidad. En el cambio, eh, cuando se genera ya las emplares, la Secretaría de Planificación del Estado, se hace una reorganización del territorio nacional, en donde ya se cambia eh, de una situación macro provincial a territorio eh, dividido por distritos, circuitos y subcircuitos. Anteriormente la comunidad no era para nosotros algo tan importante, pensábamos que por el que estábamos con el uniforme de policía se hacía lo que nosotros queríamos y se imponía nuestro criterio. Eso ha cambiado. Ahora hablamos de una policía que se acerca a la comunidad y que nuestra razón es servirla. Y nos mantenemos bajo esa línea, nos mantenemos sirviendo a la comunidad y lo demuestran cada uno de ustedes en sus sectores, en los reportes que pasan y en el agradecimiento de la comunidad cuando hacemos algo bien hecho. En el censo del 2010, nuestro distrito, el Cantón El Carmen, tiene una población de 89.021 habitantes. Con la norma técnica en seis años, estamos con un promedio ya de 120.000 habitantes que están en nuestro territorio. A eso se suma la población de la Manga del Cura, 
que son alrededor de 38 mil habitantes. Esta razón eh, y este, esta ampliación del territorio nos ha generado que eh, presentemos proyectos para que a nuestro distrito se lo suba de categoría C a categoría B. Se anexarían la Manga del Cura con los tres subcircuitos, Manga del Cura Norte, Centro y Sur, que sería Santa María, Santa Teresa y la 14. Esta nueva, eh, nueva planificación la hemos ya realizado, la hemos enviado para que sea Semplades quien maneje eh, los datos y eh, pueda, puedan ellos eh, aceptar nuestra petición porque estamos en territorio, porque la idea era dividir a la Manga del Cura en Manga del Cura Norte y Manga del Cura Sur. Entonces, por situaciones de problemática, de carga delictual, hemos pedido que se divida en tres partes. El incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales, plan mega operativos, consiste en mantener activo operativos flotantes que significan trabajar dos horas en cada uno de los, de los sectores georreferenciados. Con esto hemos logrado eh, la incautación de armas de fuego. El visito del Carmen ha... ha ha generado un cambio, ha sufrido un cambio positivo. Los muertos han venido ya disminuyendo, eh, haciendo una remembranza desde el año 2010, 2011, 2012. Eh, el, la media anual de muertos en el Carmen empezó en el 2010, 2011 con 68 muertos en el año, bajando en el 2012 a 53, en el 2013 a 45 y ahora nos mantenemos entre 18 y 25 muertos, que es una media de acuerdo a la tabla internacional que es eh, los muertos por cada 100.000 habitantes. En el objetivo de incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional o el Plan Ciudad Segura, que lo estamos implementando en diferentes horarios. Con esto estamos tratando de que nuestra comunidad pueda eh, circular por sectores en donde se, se evidenciaba un alto nivel de robo a personas, por ejemplo o se evidenciaba un alto nivel de robo de vehículos. En el Carmen existía un elevado índice en robo a vehículos que venían de la mano de la extorsión, es decir, robaban el vehículo y llamaban a la persona a pedir eh, recompensa. Frente a esto, frente a esto se hicieron eh, actividades de inteligencia y se pudo detener ya algunas estructuras delincuenciales y con esto hemos controlado ese delito. Por situaciones de, de, de pensar en una imagen corporativa, no podemos permitir que la institución siga siendo mancillada por algunos compañeros, mal llamados compañeros, que se dedicaron a extorsionar a la comunidad. De ese tema hemos conversado con la mayoría y nos hemos comprometido. Y es así que no, no se han presentado ya casos mayores a los que se dieron hace exactamente un año. Cuando yo llegaba con el PASA y detenían a, una, a un compañero del, de un servicio de inteligencia aquí en el Cantón, y se llevaban detenidos algunos compañeros. De ahí en adelante hemos tratado de que esto no, no se repita y ahí va el compromiso de cada uno de ustedes. Incrementar la eficiencia operacional en la Policía Nacional. Incentivamos a, la, a los compañeros que hacen un buen trabajo, quienes detienen una banda delictual o estructura delictiva, quienes recuperan vehículos, quienes recuperan armas de fuego, quienes, quienes detienen el delito flagrante. Todos los compañeros... Eh, Cumplimos la normativa. Hay una normativa que se envía de la Dirección General de Operaciones en donde hay una tabla de cuáles son las prebendas que reciben quienes hacen un buen trabajo. Incrementar el desarrollo del talento humano en la Policía Nacional. Necesitamos policías profesionales, de eso hablamos cada día. Necesitamos como policías hacer procedimientos que estén acorde a nuestra legislación, amparados en el marco legal vigente. Necesitamos que el policía se pare frente a un juez y pueda defender su procedimiento y lo haga ordenadamente y lo haga apegado en derecho y lo fundamente en las leyes con las cuales hemos actuado. Sobre eso hemos trabajado también. Sí, ahora ya los policías van a las audiencias, la mayoría de ellos, y ya pueden defender su procedimiento. Las estrategias institucionales. Impulsar la operatividad preventiva, dispositivo de seguridad en sitios críticos, georreferenciación del delito. ¿Qué es georreferenciar? es ubicar al delito en tiempo y en espacio. Para esto, cada, cada mes, los cinco primeros días de cada mes, la Dirección General de Operaciones envía la noticia del delito, que es un documento en el cual se hace la enumeración de cada delito que se dio en el Carmen. ¿Cuál es la hora en la que están robando? ¿A qué personas les están robando? Hombres, mujeres, niños, jóvenes. 
¿Cuál es el objeto que mayor, eh, eh, mayor se repite en los robos? Es así que hemos determinado que en el Carmen el objeto más robado en el delito de robo a personas es el celular y la tablet. Y en el robo a domicilio es el, el televisor, el plasma, el pantalla plana. Porque hemos visto ya en algunos casos que entran los delincuentes y no se llevan el televisor grande, se llevan solo el pequeño, el, el plasma. Entonces ya se van generando patrones, ya vamos orientando esfuerzos. Y sobre eso ya estamos trabajando con policía judicial y ya estamos generando nuevas estrategias. El patrullaje por objetivos, la idea no es salir a darnos vueltas en el patrullero, la idea es salir a hacer un trabajo corto pero eficiente, en donde la gente se sienta segura, en donde usted como policía genere productividad. Y esa productividad que hemos exigido y que hasta cierto punto hemos eh, como hostigado a, a, al personal, se va a ver más adelante en el cuadro que tenemos donde hay productividad en nuestro distrito. Ayer pasaban eh, y yo subía al WhatsApp y le comentaba a mi coronel, fuimos el único distrito en el mes de mayo que completamos todos los botones de seguridad. Los demás distritos no lo hicieron. Y esos son puntos a favor, no de mi coronel como comandante, ni del jefe de operaciones, ni de los oficiales, ni de los clases. Hablan del distrito. Mejorar el sistema de inteligencia policial con la persecución penal inteligente e intervención integral. Persecución penal inteligente, es decir, generamos bases jurídicas para que el juzgador pueda aplicar la ley. No podemos ir donde el juzgador, donde el juez a decirle, es la persona que detuve y no estoy claro si fue el que robó. O cuando en la parte de la audiencia nos dicen cuál es la persona que estaba, que usted detuvo un delito flagrante y no sabemos saber cuál es. No podemos decir si estamos seguros que fue las dos personas que hemos detenido. Eso se llama persecución penal inteligente. Es decir, le damos todo, toda la, la materia prima, el insumo jurídico al, al eh, administrador de justicia para que él sancione y aplique la ley y no se quede en la impunidad. Afortunadamente tenemos personal de Dinacet que reacciona inmediatamente, no solamente después de una muerte violenta, sino lo hacemos cuando hay una agresión, cuando hay un intento de asesinato. También reacciona Dinacet y empezamos a sacar patrones y después de una muerte violenta en las 24 primeras horas tratamos de operar ¿sí? y para eso tenemos gente especializada como la DINACED mejorar la planificación y control de gestión de los servicios tratamos de que cuando el usuario llegue a la PJ, llegue al tránsito a la DINAPEN se sienta atendido y acá en el distrito cuando vienen eh, mi coronel tiene la política de las puertas abiertas y están aquí con nosotros nosotros tenemos un incremento de tres delitos en el robo a motocicletas en el robo a domicilios y en el robo a personas. Lo mismo se daba en Bramadora, en el porvenir. En el Fido Lord Moreira mantiene una constante, se mantiene la constante. El, el Chaparral y el Carmen son dos circuitos netamente centrales. Obviamente la población se centra en el casco urbano y hay más gente, hay más problemas, hay más eh, circulante, hay más delitos que no son normales, ¿no? Pero tampoco podemos reducir a cero. Tenemos alrededor de 25 centros de acopio de, de productos de la zona. Es decir, lugares donde personas compran todo el producto, donde se mueve circulante, en donde la persona recibe el producto y paga en efectivo, en donde esta persona le manda a una empresa grande y esa empresa le deposita y cada viernes él saca 12, 15 mil dólares y va y paga en efectivo en el, en el campo. Estamos tratando de que eso no suceda. Estamos justamente, vamos a tratarlo mañana para que cada persona saque una cuenta corriente y una cuenta de ahorros y sea transacciones. 1.819 motos, es decir, todas las motos del Carmen. El parque automotor oscila entre 2.500 a 3.000 motos. Y frente a esto también ya nos dispuso nuestro comandante que presentemos un proyecto de ordenanza municipal para que circule solamente una persona en, eh, por motos en motocicleta, máximo una persona como es en, en Quevedo, como es en Babahoyo como es en, en, en Manta como se está dando en otros eh, en otros eh, cantones en otras ciudades, con la finalidad de poder frenar el delito el, el, el vehículo más utilizado en todos los delitos es la motocicleta entonces frente a esto también estamos generando esto se han revisado 307 buses hemos revisado 4.987 personas se han emitido 1.374 citaciones Hemos retirado 82 polarizados, hemos retenido 105 vehículos por diferentes causas, mal estado, 
eh, por accidentes, por eh, que han sido recuperados, eh, han sido, no tienen documentación al día. Hemos retenido 251 motocicletas, hemos recuperado cuatro vehículos que constaban en el sistema como robados en otra ciudad. Hemos recuperado cinco motocicletas que igual reportaba el sistema que se encontraban eh, robadas. En Sierra de Bares, y ahí va un agradecimiento a, a las autoridades de las parroquias y de aquí del cantón, el apoyo que nos han brindado en Maicito, en Gulvino Nor Moreira, en San Pedro de Suma y aquí en el, en el Carmen. Hemos hecho un buen trabajo acá, se ha culturizado la gente. Dos de la mañana del 100% de establecimientos, por lo menos el 93%, según lo que hemos hecho cálculos, el 93% ya entiende que a esa hora hay que cerrar. El 100% de la población, el 98% de nuestra población entiende que el domingo no se puede vender trago. Ese 2% son los que pasan en la, en la calle Puerto Viejo, ya son los borrachitos de siempre. Ese es el 2% que no entiende. El resto ya lo ha entendido. Ya no tenemos este tipo de, de problemas en el distrito. Se han clausurado bares, se han citado. Por delito se han detenido a 75 personas. Hemos activado 90 locales seguros. Con esto hemos bajado el índice que, hemos tenido, que teníamos anteriormente en lo que es robo a locales comerciales. Hemos activado 675. Cuando venimos habían alrededor de 180 botones de seguridad activados. A la cuenta tenemos 675 botones activados. Hemos realizado 620 contactos ciudadanos. Somos uno de los distritos que mayor contacto ciudadano realiza. Y sobre esa base hemos sacado información para poder mandar y, y orientar nuestros esfuerzos. Hemos realizado 32 mingas comunitarias en donde el policía ha ido a limpiar canchas en conjunto con la comunidad. Hemos ido a, a habilitar parques, hemos sembrado árboles, hemos rescatado espacios públicos, hemos eliminado espacios donde la delincuencia los hizo como refugio. En conjunto con la comunidad los hemos desaparecido. Se ha capacitado a 520 personas en temas de seguridad ciudadana que hablan de violencia intrafamiliar, medidas de autoprotección, barrio seguro, implementación de alarmas comunitarias. Hemos capacitado a todo nuestro distrito. Todo el distrito ha recibido una o dos capacitaciones. Entidades públicas que estuvieron preparadas en los sismos fueron los establecimientos educativos, en donde se anclaron al proyecto Policía Comunitaria en los, eh, las coordinaciones interinstitucionales entre el Ministerio de Educación y el Ministerio del Interior, en donde hemos generado planes de contingencia y que los fuimos a supervisar, en donde todas estas criaturas están ya mentalizadas qué hacer frente a un sismo, y la, eh, frente a un evento adverso, no específicamente un sismo. Eh, el último, la, las últimas réplicas seguidas se evidenció más organización, el día de ayer eh, y la semana pasada mi coronel comandante había solicitado y puesto a, a, a criterio de la mesa del, del, del COE para que se, del COE cantonal para que se empiece un, un cronograma de capacitaciones a la comunidad, para que la comunidad de nuestro distrito sepa qué hacer frente a un movimiento sísmico. Ya casi culminando están los dos eventos que nos marcaron mientras estuvimos acá en el distrito. Cuando manejamos las, ele las elecciones de la manga del cura, pudimos evidenciar diferentes actividades, acciones, profesionalismo, de ustedes como policías. Nosotros lo que hacíamos era coordinar, me tocó coordinar desde el inicio con el Consejo Electoral, con las autoridades, y también ahí se vio el apoyo que nos dieron la alcaldía, la jefatura política, los tenientes políticos, la comisaría, cuando hacíamos este tipo de mítines políticos en donde era impresionante ver nosotros parados en la mitad, parados aquí en la mitad que dividía una calle, parados 10 policías y de nuestro lado derecho 600 personas y del lado izquierdo 600 más. Ahí fue el liderazgo de la UPC, de la 14, de Santa María, de, de, de Santa Teresa, en donde cinco policías mantenían una muchedumbre de 600 personas solamente con la verbalización que nos visitaron, fuimos poco internacional, porque vinieron observadores de, de Naciones Unidas y vieron cómo seis policías dividían mil personas y vieron el trabajo profesional. Y nuestras autoridades, nuestro ministro, incluso el señor presidente estuvo pendiente, el presidente del Consejo Electoral, en la última reunión que tuvimos ya para finiquitar el tema, en donde se ampararon 100% en Policía Nacional. 
Y nosotros tenemos esa fortaleza de que Santa María, Santa Teresa, la 14, Bramadora, se manejan bien en territorio. Y nos llamaron de todos los estamentos habidos y por haber, nos llamaron todas las autoridades a pedirnos sugerencia a la Policía Nacional dónde eran los recintos electorales, dónde se hacían las cuentas intermedias, cómo se hacía el censo en la casa, el censo a personas con capacidades especiales. Todos esos procesos los lideró la Policía Nacional. Y eso sí nos llena de orgullo porque, como les decían antes, eso no se lleva el crédito nadie, se lleva la policía. Y el operativo más terrible, triste, melancólico fue el terremoto del 16 de abril. Desde las 6 y 55 de la tarde nos activamos con la señora Miriam Párraga como jefa política, con las, los tenientes políticos, con los oficiales que estuvimos aquí, con los policías que estuvieron acá y pasamos despiertos 48 horas. Eran las 3 de la mañana y mis compañeros policías seguían sacando heridos, seguían evacuando gente y seguíamos con la gente aquí pidiendo ayuda. Y de pronto ahí pedir disculpas a quienes no pudimos ayudar porque ventajosamente teníamos 50 aspirantes que vinieron por otra actividad. Ese día todo se, se nos unió para bien. El que les habla estaba franco y me quitaron el franco. Vine regañando a hacerme cargo del distrito y me mandaron los, los 50 aspirantes, todo fue una obra de Dios, pienso yo. Y teníamos gente, teníamos 50 aspirantes, tuvimos el personal y nos dio el terremoto. Fuimos uno de los pocos distritos que activó el COE y fuimos uno de los pocos distritos que empezamos a enviar información y el agradecimiento a la prensa, porque ustedes son la voz de los que no tienen voz, dicen, y son un poder también y nos han ayudado mucho. Hemos coordinado con ustedes, siempre han estado con nosotros y les agradecemos y siempre pueden contar con, con la Policía Nacional también para intercambiar información. Y aquí están las actividades donde hemos estado, el COE Cantonal con nuestro comandante, con nuestro jefe, eh, nuestro presidente del COE, con las autoridades, con la prensa, en reuniones con la comunidad, generando estrategias. Eh, también hemos ido a la parte social, hemos estado representando al distrito también. Hemos estado con la comunidad, eh, también Paquito le dieron recién el pase, esperamos que lo regresen a Paquito, queremos que también venga a trabajar con nosotros, trabajando con los policías, dando charlas, escuchando charlas, porque no solamente yo he dado charlas, también he escuchado charlas de algunos de ustedes que han sido muy buenas charlas. Mantengan la profesión, recuerden que tenemos familia que vive de nosotros. Ustedes han sido un puntal muy fuerte en mi año operativo. Y si algo hice mal, es de humanos también a veces, Errar, es de humanos. Quiero agradecerles y créanme que a cual, de, de aquí el año que voy a estar en Quito, primero voy a estar incómodo por el frío, enseñado al calor del carmen, pero igual voy a estar cada día que me levante pensando en el distrito.